Ovdje vidimo još jedan inkubator koji nam je došao na popravak iz razloga zato što mu je zalijepio termostat i čovjeku je otišlo oko 50 jaja pred izlijeganje, znači temperatura je prešla nekih 60 stepeni i to je propala ta tura tih leženja, tih pilića. Ovdje što je zanimljivo, inkubator je sličan onome prethodnom što sam snimao u jednom od prethodnih videa, s time da je ovu drugi proizvođač ovih inkubatora i ono što je zanimljivo je da se na jednom inkubatoru nalaze dva identična ova termostata. Iste oznake, znači da je već jednom bio na popravci i nije mi jasno zašto je samo dodata ova kutija umjesto da se zamijeni ovdje originalni ovaj termostat. Ovo stvarno nije bilo potrebe da se dodaje. Ovaj čovjek što mi je donio na popravak, mi smo se dogovorili da mu zamijenim ovaj termostat ovakav isti, jer ja imam ga u nastanju. Međutim, ja kada sam malo pregledao neke stvari, utvrdio sam da je ovaj termostat ispravan. On je zalijepio iz jednog prostog razloga zato što nije bio dobro podešen i da ne bi čovjek u džabe nabijao cijenu, izazivao nepotrebne troškove. Ja to neću raditi, iako sam mu rekao da ću ja zamijeniti, ali neću. Znači, ostavit ću mu njegov ovaj termostat, gledat ću da ga vratim na ovo mjesto da ga postavim. A ovdje, šta ću da uradim, to će biti da postavim da postavim ovaj termostat STC 3018. Njega ću tako povezati da u slučaju ponovnog lijepljenja kontakata ovoga termostata on automatski isključi i da zvučnim signalom upozori ukoliko bude visoka ili preniska temperatura. Znači u bilo kom slučaju opadanja temperature ili rasta iznad nekih 39 stepeni alarm će se oglasiti i tako vlasnik da zna da nešto nije u redu sa inkubatorom i da pokuša spasti što se spasti može. Problem kod ovih inkubatora je cijena tih jaja. Ja nisam nešto toliko ulazio u te stvari dok ljudi nisu počeli ovaj sami pričati i tako dalje da i saznao sam da se na primjer jedno jaje od pauna cijena kreći od nekih 15-16 maraka dok kod nekih ukrasnih kokoši i ovoga to ide 2, 3, 4, 5, 6 maraka sve zavisi kako i šta se leže tako da kada vi stavite ovdje 50 jaja koja ste platili po 5 maraka, to je 250. I zbog neke sitnice, recimo, lijepljenja termostata i toga, vi izgubite tu jednu turu. Znači, samo vas košta trenutno što ste uložili u jaja 250-300 maraka. Plus vrijeme provedeno, znači, dok ste to čekali, plus dogovoren posao koji ste izgubili, zaradu koju ste trebali dobiti i tako dalje. I tu se jedna cifra od 500-600 maraka lagano pojavi. I onda kada vidite da ljudi gledaju da kupe nešto za marku, nažalost ne može se dobiti jeftino, a dobro. Ovi termostati nisu loši, dosta ljudi ih je kupilo i zadovoljno je bilo. Međutim, sve u svoje vrijeme ima i svoj rok trajanja i desi se neki problem. Međutim, ono što bi ja definitivno da ja ove radim, ove inkubatore u radio, to je dodao bi neku zaštitu od visoke temperature ili od niske, nema veze, znači da se neki alarm aktivira da ljudi znaju kada je nešto pošlo po zlu. Sva ova elektronika ona je dobra dok radi i radi i dok radi, a niko ne može garantovati koliko će raditi. Kako su već donijeli ovaj na popravak, vidit ćemo i unutrašnjost kakva je. Snimit ćemo. Donijeli su i ove dvije kutije gdje su željeli da im ja ugradim STC 3028, znači termostat i po četiri sijalice u svaku ovu kutiju i sa jednim ventilatorom. Oni će uraditi ovo dno, znači one latice za okretanje jaja i tako dalje, jer ja nisam oko toga htio da se zamaram, nemam ni vremena i tako dalje. Znači ja ću montirati samo ovdje elektroniku i to, a oni će dalje raditi po svom. Ove kutije su nekih dimenzija 63 cm širina. Visina je znači sa dnom ukupna oko 40 cm. S time da su 
za ovu donju policu koristili stirodur 5 cm debljine za ove bočne stranice po 3 cm i ova gore isto u 5 cm kao što se može vidjeti znači ova kutija može se praviti veća i manja sve u zavisnosti koliko kome odgovara koliko će jaja te ih inkubirati i tako dalje samo ne treba pretjerivati sa veličinom jer postoji problem kada se vade ta jaja evo sada ćemo otvoriti ovaj inkubator i ono što vidimo je ovo je jedan akvarijumski grijač koji nam služi za dodatno podizanje vlage znači tu se postavi jedna posuda na ovaj lim ovdje i ubaci se ovaj grijač koji dodatnim zagrijavanjem pospješuje ovu vlagu podižući je na neki nivo 70-80% ova latica vidimo da je napravljena iz dva dijela i sada ćemo ju izvući u donjem dijelu, ajde ne moram do kraja ne izvlašiti, vidimo da je motor postavljen na neke metalne nosače što i nije toliko loše i sa ovim ugrađenim zavrtnjem preko kojega on jednostavno ovu, ovu laticu pomjera naprijed nazad. Znači kada se motor uključi on okreće se vrlo polako i jaja koja su ovdje naredana ona se lagano u jednu, smije, u jednu stranu pa u drugu vraćaju. Za grijač je korištena ova kantal žica koja je postavljena na neki metalni nosače koji su zavrdnjima pričušćeni gore za ovaj stirodur. Na sredini se nalazi ovaj stakleni otvor kroz koji imamo uvida šta se dešava sa pilćima da ne otvaramo inkubator da ne bi gubili vlagu i ovdje vidimo ovaj ventilator 12 voti koji je postavljen sa četiri vika jednostavno gore u stirodur je zašarafljen i od ozgu znači jednostavno pravi ovu cirkulaciju vazduha tako što podiže hladni vazduh sa donje strane i tjera ga preko ovih spirala da cirkuliši kroz ovaj inkubator. Ovdje vidimo ovu sondu od ovoga termostata kao i jednu stariju. Sad ne znam koja je koja, ali uglavnom, pošto nije izvadio ni onu staru, oba dvije visi iako jedna nije u funkciji džabe i smeta. Motor se spaja na ove priključke ovako i vidjet ćemo da li je za 12 ili 220 V jer ja ne znam šta je spojeno dok ne otvorim ovu naprijed kutiju. Sada ćemo ovu polcu vratiti i zatvorit ćemo inkubator. Ovdje ćemo da vidimo sada kako je ova kutija postavljena i kako je sam termostat montiran. Evo ovdje vidimo, ništa to nije specijalno, znači samo je termostat izmješten. S time da je moglo elegantnije da se to uradi da se ova kutija ne postavlja, da je se ovdje ova izvršila prepravka. Što ću ja pokušati da uradim. Sada ću uključiti ovaj, ovaj inkubator i pustit ću jedno određeno vrijeme da radi da vidim da li će doći do lijepljenja termostata i da vidim uopšte da li radi i kako treba ova, iako mislim da radi jer sam jutro na brzinu nešto uključivao samo da vidim onako informativno da bi znao šta ću dalje raditi. Prije samog uključenja moram nasuti u posudu vode da bih onaj grijač stavio u vodu jer ako uključim ovako nasuho taj grijač može izgoriti, znači onaj akvarijumski. Idemo sada da to bavimo pa ćemo se ponovo javiti. Ovdje vidimo da sam dodao ovaj akvarijumski grijač u neku posudu s vodom, samo da vidimo otprilike kakva će biti vlažnost i kako će ovo da radi. Sada zatvaramo ova vrat i uključujemo isti u struju. Na tip kupali gasi, aktiviramo termostat, čujemo da je motor započeo sa radom. Ovdje vidimo da se pokazuje neka temperatura koja je trenutna 25 stepeni dok vlažnost ne pokazuje dobro jer pokazuje neku nenormalno visoku vrijednost ovdje pokazuje da je vlažnost neki 94% što nije apsolutno tačno ali vidjet ćemo šta je sa sondom sada ćemo uključiti ovaj za svjetlu inkubator Kada ugasimo prekidač, svjetlo se ugasi, tako da imamo bolji pogled u sam inkubator. Ovdje vidimo da ova temperatura lagano raste, evo na 27 stepeni, 
i mi ćemo sačekati jedno određeno vrijeme da ona dostigne svoju radnu temperaturu koju sam ja zadao. To je 37,7 donja temperatura, a gornja je 38,1. Ja ću staviti ovu gornju temperaturu na kojoj treba da isključi da je 37,9 a donju na kojoj treba da uključi ovaj termostat zadat ćemo da bude 37,4 znači ostavili smo nekih 0,5 stepeni razlike između uključenja i isključenja ovdje vidimo da je ostavljen otvor za lampiranje jaja koji se aktivira jednostavno ovom tipkom za uključivanje unutrašnjeg svjetla sada da li je ova dovoljna jačina ja ne znam ali tako je kako je Ovdje vidimo da temperatura i dalje lagano raste. Vlaga koju pokazuje je 75% što smatram da je opet previsoko očitanje, ali vidit ćemo na kraju. Za nekih možda desetak minuta vidimo da je temperatura približno ona koja nam treba do duše. Treba još za par dijelova stepena da poraste i onda bi trebao ovaj da se isključi termostat, to je zgrijač. Sada ćemo vidjeti kada dođe na tu 37,8 da li će da izvrši isključenje. Evo temperatura je dostigla zadatu vrijednost i ovdje sam ja čuo kada je relij isključio, ali sada ćemo da vidimo da li će nastaviti da raste ili će se zadržati na ovoj graničnoj vrijednosti. Kako vidimo da polako se smanjuje, znači da je relij isključio i sada se lagano hladi. Koliko će biti brzo ovo uhlađenje, sve zavisi od toga kako smo izolirali tu koliko je, evo sada smo čuli ponovo da je termostat uključio. Znači, ukoliko je loše toplinski izolovan, dolazit će do češćeg uključenja i isključenja ovoga termostata, to je streleja od grijača i bespotrebnog trošenja električne energije. Također se nepotrebno opterećuje i sam termostat da vrši uključenja i isključenja, jer ipak na period 21 dan to se radi o nekoliko čak i hiljada uključenja mogu slobodno reći. Ovdje vidimo kada sam postavio ovaj, taj histerizis na pola, na pola stepena da je temperatura opala do 37,2 što nije ništa strašno i sada lagano ponovo se vraća do 37,8 kada će da isključi. Ukoliko želite da vam termostat uključuje i isključuje na striktno zadatoj temperaturi recimo 37,6 37,7 nebitno onda uzmite termostat sa nekim trijakom koji nije sa relejom ili sa solid state relejom koji može uključivati 1000 puta u sekundi ako je potrebno i nema nikakvog opterećenja kao ovaj relej ni sa kontaktima evo sada vidimo da će ovdje doći do isključenja evo čuli ste i vi sada ćemo da isključimo ovaj termostat jer smo utvrdili da održava temperaturu u zadatim granicama s time da ćemo sada da vidimo šta se nalazi ispod ove komandne ploče. Da li možemo ovaj termostat gornji prebaciti dole. Da bi to uradio, prvo što moramo uraditi je isključiti kablo iz napona. Potom odvrćujemo ovaj jedan zavrtan. Ovdje vidimo da ih ima tri, se ne varam, ili četiri. Ovdje još jedan i ovdje ima jedan, mada on nešto i ne drži. Ovdje vidimo otprilike kako je to sve složeno. Kako ovaj termostat nije u funkciji, njega ćemo da izvadimo, da ga demontiramo. Prije toga ćemo ovu njegovu sondu da otpojimo. Nažalost, kako radimo ovo u blizini magistralnog puta, dosta avuta prolazi motora, pa je buka malo pozadinska veća, ali šta ćemo? Tako nam je kako je. Ovaj termostat nešto neće da izađe, kao da je zalijepljen. Ne znam iz kojeg razloga se ne može skinuti lagano. Da ćemo pokušati da riješimo na neki način. Potrebno je ipak malo sile da bi se ovo izvadilo. Sada nas je za ova druga strana. Evo, uspjeli smo konačno da izvadimo. Ovdje vidimo da nešto je čak i upalo u njega ili je eksplodiralo neki dijelovi. Evo, ne znam koliko se vidi. Inače, ovaj termostat je oznake XYWTH1. Može se koristiti za regulaciju temperature i vlažnosti inkubatora. Na sebi ima dva izlaza, dva releja koji rade na 220 V imaju izlaze. Znači, može se uključivati potrošač koji radi na naponu 220 V. 
Ovo ćemo sada izvaditi trenutno. Moramo zapamtiti ovu kablu jer ova nam sonda nije u funkciji da ne bi pomiješali. Ali nećemo ništa dirati neka i nje da vidimo. Sada ćemo pokušati ovaj da izvadimo termostat koji je zalijepljen nekakvim lepilima. Evo vidite nekakve izolije trake ga drže. Ja ne znam ko je to postavljao ali nije mi nešto estetski. Ovo je trebalo, imaju četiri vika koja je trebalo zavrnuti. A ne lijepite ali ne znam zašto je to rađeno i neću da ulazim u to. Sada ćemo ovaj demontirati iz ove kutije i ubaciti ga ovdje i povezati ponovo na napon. Prije toga ćemo uzeti ovu sondu odpojiti. Napajanje njegovo je od 5 do 30 V, znači ovo je isto 12 V jednosmjernog napona koja se koristi u inkubatoru i pokušat ćemo sada da provučemo kroz ovaj otvor ovu kutiju. Ona je zalijepljena nekim silikonom, to ćemo skinuti jer nam to ne treba. Ovaj sam termostat ćemo izvaditi, on ovdje lagano ispada, vidimo da su mu ovi osjećeni, ovi dijelovi, ali to ćemo riješiti sa malo tečnog lepila. Bacujemo ga ovdje, dok nismo zaboravili povezujemo napajanje od grijača, stavljamo jednu, dotežemo, stavljamo drugu užicu, nju isto ubacujemo i dotežemo. Sa ove strane vraćamo ovu sondu za temperaturu i vlažnost. I još što moramo uraditi je da spojimo ovaj plus i minus. Kako ovdje nisu žice obilježene crvenom i nekom drugom bojom, ja sada ne znam koja je koja, pa ću morati donijeti instrument da utvrdim koji mi je plus i koji je minus, da ne bi ovaj termostat jednostavno upropastio. Na prvi kontakt nam dolazi plus, evo vidi se na pločici, ovdje piše ja vidim, i drugi kontakt je za minus. Idemo sada po instrument i po pištovoj za tečno lepilo. Sada ćemo da vidimo na koje kontakte nam dolazi plus na koje minus. Korišći ćemo ovaj univerzalni instrument. Ja ću sada morati ovo da uključim u napon 220V i morat ću malo obazrivije da radim. Uključujemo instrument, mjerimo napon. Ovdje vidimo da je napon 12V i na crvenoj ovoj ele ovoj pipalici nam dolazi znači plus. Ovo nam je plus žica. Sada ću da isključim ovo dok ne izvršim spajanje. Evo i na samom termostatu ima znake plus i minus. Znači u prvu nam ovaj u rednu stezaljku dolazi plus. Umeđu vremenu je se ovo tečno lepilo malo razgrijalo i ja ću ovdje da na par mjesta pokušam ovo malo da zalijepim. Eh, to bi bilo dovoljno. Malo ćemo sačekati da se ohladi i onda ćemo izvršiti tu konačnu probu. Ono što mi je čitao vrijeme bilo interesantno zašto je neko koristio dodatnu kutiju za isti termostat da postavlja, da se muči kada je mogao vratiti novi termostat na staro mjesto. Spojiti 5-6 žica, ne ovako vući kablove gore, dole, napraviti jedan haos. Ovo vidimo sada kako izgleda, vidit ćemo dok ja završim, ovo sam samo radi probi, da vidimo da li sve radi, da li može ovako kako sam povijezao da stoji i onda ćemo uraditi konačno spajanje. Inače, vrlo je teško kada električar neki radi, a vi iza njega popravljate nešto. Vidite, sve su žice iste i voje. Ovo je, ovo nije dobro, znači ovo može raditi, ali nije uopšte dobro, jer u slučaju neke intervencije mi ne znamo koje nam je plus, koje je minus, koje je faza, koje je nula. E sada, ukoliko se trudimo da sakrijemo svoj rad, da što više izbunimo nekoga ako sutra treba da to popravi ili da zamijeni nešto, onda smo uspjeli. Jer ovako kako je složen ovi kablovi, to mislim da se vidi kako je napravljeno. Sve je razbacano bez nekog reda, bez imalo organizacije, bez jedne žice i druge boje, što je za mene jedan veliki minus. Sama izvedba koji izvedba, izvedba ovoga inkubatora nije loše urađena, mada je moglo i tamo bolje da se ono organizuje oni kablovi, da ne visi ono kao neka drob, ali eto, koliko para, toliko muzike. Vjerovatno se i taj čovjek koji to radi uklapa u tu cijenu i tako i onda ne obraća pažnju puno na to, jer vjerovatno i oni koji kupaju to ne gledaju i samim tim dobijaju za te pare to što su i tražili. Mi ćemo sada da izvršimo jednu probu, tako što ćemo ovo nekako skarabuđit na ovo mjesto, Postavit ćemo jedan zavrtan da nam ne spadne samo na zemlju, da vidimo da li sve radi kako smo zamislili. Uključujemo ponovo, 
I sada vidimo da je termostat na svom mjestu, da smo sve povezali kako treba. Evo vidimo i temperatura da se polako mijenja, zna kao i vlažnost, što znači da je i grijač i onaj element za grijanje vode, to je akvarijumski grijač povezan kako treba. Ovdje smo ubacili STC 381 zaštitni termostat i vidjet ćemo kako to radi. U slučaju da dođe do kvara ovoga termostata i da se poveća granična temperatura na 40 stepeni, automatski kontrol temperature preuzima ovaj gornji termostat koji će u tom slučaju zvučnim signalom da nas pozori da nešto nije u redu i prekinut će rad ovoga termostata. U slučaju da temperatura opadne ispod 35 stepeni, znači da je pregorio ovaj grijač, također će se pojaviti zvučni signal jer će ovaj termostat detektovati tu te smanjenje te temperature i upozorit će nas alarmom. Sada ću ja otvoriti vrata od inkubatora da vidimo kako će se alarmo glasiti kada temperatura padne ispod 35 stepeni. Evo vrata inkubatora su otvorena i sada očekujemo smanjenje temperature. Kako vidimo, temperatura i dalje opada i na ovom glavnom termostatu i na ovom kontrolnom. I kada dođe ispod 35, ovaj termostat će nam zvučnim signalom javiti da nešto nije u redu. Sačekat ćemo to da se desi. Kako i vani visoka temperatura, vidimo da hlađenje termostata ide dosta sporo, iako su ova vrata otvorena. A umeđu vremenu dok čekamo da ova temperatura još opadne za neki stepen i pol, Pokazat ću vam ovdje, unutra gdje sam spojio ovu sondu ovoga kontrolnog termostata. Znači evo je ovdje, uz ovu glavnu sondu koja meri temperaturu i vlagu postavio sam i ovaj, otprilike na nekoj približnoj, na nekoj istoj visini, tako da imamo što tačnije odstanje temperature i jednog i drugog termostata. Ukoliko bi ovaj zaštni termostat stavili blizu ovoga grijača imali bi problem, jer bi on pokazivao veću temperaturu nego što stvarno jeste. Ova temperatura dosta lagano opada, zato što grijač on stop radi. I da bi ubrzali ovo hlađenje ovoga inkubatora, sada ću vam prikazati šta se desi kada temperatura opadne ispod 35 stupini. Padom temperature na 34, malo jače, došlo je do aktiviranja alarma. Pritiskom na bilo koju tipku gasimo ovaj alarm, temperatura lagano se podiže i kada priđe 35 stepeni ovaj termostat će početi da očitava stvarnu temperaturu.